Hey guys, welcome back. Jali goli piya, jalale watu piya, dele jati kiya, palale tali kiya. Hello everybody, welcome to our Roman Alar. Inna ki, na maastara cinema ticket channel le rende Tamil paadal galil olindu le hidden details. Adoda part six. So part six ke mande to angala paadi ke na oru 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 part na arku part seven. Ada mudichi to apadi na. சினிமா டிக்கெட்டோட இன்னொரு பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற இன்னொரு சீரீஸுக்கு தாவிடுவோம் நம்ம குரங்க மாதிரி தாவி போய்கிட்டே இருக்கோம் ஓகே வீடியோ போயிடலாமா ஒரு காலத்தில் இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்ட ரசிக்காத நைன்டி ஸ்கிட்ஸே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படி இந்த சாங்ல இந்த வரிகளை கவனிச்சிருக்கீங்களா அஞ்சு <laughs> போது <laughs> 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 இந்த பாட்டோட விஷ்வல்ஸ்ல ஒரு கதையே சொல்லி இருப்பாரு சங்கர் இந்த பாட்டுல மொத்தம் மூணு பாம்பு மணிவண்ணன் வடிவேலு ரகுபரன் மட்டும்தான் வரதா நிறைய பேர் நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இந்த பாட்டுல மொத்தம் இருக்கிறது அஞ்சு பாம்பு அஞ்சு கேரக்டர் இந்த அஞ்சு கேரக்டர்ஸுமே அர்ஜுன் மணிஷா லோவுக்கு படத்துல இடைஞ்சலா இருக்கிற மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் ஒண்ணு படத்தோட வில்லன் ரகுபரன் இடுப்புல கை வச்சா டென் ஆவாரு அது கூட இந்த சாங்ல காமிச்சிருப்பாங்க இதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா வடிவேலுக்கு ஜானகியமா பாடினது அர்ஜுனுக்கு பிஏ வர மணிவண்ணன் கடைசியா மணிஷா போடாப்பா விஜயகுமார் கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு தான் தன்னோட பொண்ணை கட்டி குடிப்பேன்னு ஒத்த கால நிப்பாரு விஜயகுமார் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஓகே வந்தா வேணும் சோ அர்ஜுன் ரிப்போர்டரா இருக்காருன்னு ஏத்துக்கவே மாட்டார் இதை இந்த சாங்ல மென்ஷன் பண்ணவே அஞ்சாவதா வர பாம்பு கடத்துல கவர்மெண்ட் ஜாப்னே எழுதி இருக்கிறது ஹைலைட்டான விஷயம் கவர்மெண்ட் ஜாப் எழுதி கவனிக்கவேட்டிருக்கும் <laughs> 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 இந்த பாட்டு கேட்கும் போதே காதலன் காதலி இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரியான வரிகளை தான் நமக்கு தோணும் ஆனா இந்த பாட்டே வில்லனுக்காக எழுதப்பட்ட ஒண்ணு வில்லன் ஹீரோயினை கொலை பண்ண தனியா ஒரு காட்டுக்குள்ள மலைப்பகுதியில கூட்டிட்டு போகும்போது இன்டெரக்டா நீ போகும் இடம் வெகு தூரம் இல்லை அதாவது நீ மேல போய் சேர போற அப்படின்னு மீன் பண்ற மாதிரி பாடுவாரு ஆனா இது ஹீரோயின் கேட்கும் போது தன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண பாடுற மாதிரியே இருக்கும் இந்த பாட்டு ஃபுல்லாவே இப்படி ரெண்டு மீனிங்ல எழுதியிருப்பாரு கவிஞர் மருதகாசி கொல்ல போற 
ஆண் கவிஞர் பெண்ணோட காதலை பத்தி எழுதுறதை விட பெண் கவிஞரே பெண்ணோட காதலை பத்தி எழுதுனா எவ்வளவு ஸ்பெஷலா இருக்கும் அப்படி பெண்ணோட பெர்ஸ்பெக்ஷன்ல இருந்து அவங்க காதல நிறைய பாட்டுல எழுதியிருக்காங்க கவிஞர் தாமரை ஒரு ஆண் பெண்ணோட கண்ணை பார்த்து பேசுற விஷயம் பெண்களுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தாமரை நிறைய பாட்டுல எழுதியிருக்காங்க என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டால வந்த விசிறி பாட்டு இதே மாதிரியான வரி காக்க காக்க படத்துல வந்த ஒன்றா ரெண்டா ஆசிரியர்களையும் எழுதியிருப்பாங்க தாமரை தீராத விளையாட்டு பிள்ளை படத்துல வர்ற இந்த ஜன்னல் வந்த காற்றை பாட்டை இவன் மூணு ஹீரோயின்ஸ்க்கும் மூணு வெரைட்டியில பண்ணி அசத்திருப்பாரு ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு வெரைட்டியான சாங்க இளையராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுலயே மகளிர் மட்டும் படத்துல ஒரு பாட்டுக்காக பண்ணியிருக்காரு இதுல ஸ்பெஷல் என்னன்னா ஜன்னல் வந்த காற்றை பாட்டுல மூணு ஹீரோயின்ஸ்க்கு மூணு பீமேல் சிங்கர்ஸ் வச்சு பாட வச்சிருப்பாரு இவன் மகளிர் மட்டும் பாட்டுல மூணு ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஒரே பீமேல் சிங்கர் மூணு வெரைட்டியில பாடி அசத்திருப்பாங்க அது வேற யாரும் இல்ல ஜானகி அம்மாவே தான் முதல்ல ரேவதி ரேவதி படத்துல ஒரு மாடன் கேர்லா இருப்பாங்க சோ ரேவதி போர்ஷன்ல வாலியோட லிரிக்ஸும் ராஜாவோட மியூசிக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க ஜானகி அம்மாவும் அவங்களுக்காக ஒரு ஸ்டைல பாடி இருப்பாங்க ரெண்டாவது ஊர்வசி ட்ரெடிஷனல் பொண்ணு இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஐயர் பாஷை கலந்த ஸ்டைல பாடி இருப்பாங்க மூணாவது தர லோக்கலா நம்ம ரோகிணி நடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சென்னை தமிழ்ல பாடி கலக்கியிருப்பாங்க ஜானகி இப்படி ஒரு பாட்டு இப்படி ஒரு சிங்கர்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்படி மூணு ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஒரே ஃபீமேல் சிங்கர வெரைட்டி வெரைட்டியா பாட வச்ச இளையராஜா மகுடம் அப்படிங்கிற படத்துல ஒரே பாட்டுல ஒரே ஹீரோயினுக்கு மூணு பீமேல் சிங்கர்ஸ் வாய்ஸ் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காரு பானுப்ரியா வரை இந்த கேரக்டருக்கு ஒரே பாட்டுல சித்ரா ஸ்வர்ணலதா உமாரமன் மூணு பீமேல் சிங்கர்ஸ் பாடி இருக்காங்க எல்ஜிபிடி தன்பாலின உறவு இந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்னைக்கு பொது வெளிகள்ல சாதாரணமா பேசினாலும் இதெல்லாம் வெளியில பேச தயங்குற காலத்திலேயே இதை பாட்டா எழுதினாரு வாலி கோவா படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்துச்சு ஆனா இந்த மேட்டர் வாலி ரெண்டாயிரத்தி மூணுலயே வந்து பாய்ஸ் படத்திலேயே எழுதியிருக்காரு பாய்ஸ் படத்துல வந்து மாரோ மாரோ பாட்டுல தான் இந்த மேட்டரை எழுதியிருக்காரு பஞ்சும் நெருப்பும் சேர்ந்தா தப்பு பஞ்சும் பஞ்சும் சேர்ந்தா தப்புன்னு ஒரு வரி வரும் அதாவது ஒரு பையனும் பொண்ணும் லவ் பண்ணாலும் தப்புன்னு சொல்றீங்க பையனும் பையனும் லவ் பண்ணாலும் தப்புன்னு சொல்றீங்கன்னு மீன் பண்ணி அன்னைக்கே எழுதியிருக்காரு வாலி சங்கரும் இந்த வரிகளுக்கு ஏத்த மாதிரி விஸ்வல்ஸ்ல ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாரு ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு லவ் சாங்லயோ இல்ல ஒரு ஜாலியான சாங்லயோ அப்பப்ப புகுத்துறதுல வாலி கிண்டாடி மிஸ்டர் ரோமியோ படத்துல வந்த மோனலிச பாட்டுல அட்லாண்டா ஒலிம்பிக்ஸ் தான் முடிந்தால் என்ன அன்பே நம் லவ் கேம்ஸ் முடியாதமான ஒரு வரி எழுதியிருப்பாரு மிஸ்டர் ரோமியோ வந்து அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒலிம்பிக்ஸ் ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி ஜார்ஜியா நாட்டுல அட்லாண்டால நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் இந்த விஷயத்த பாட்டுல வச்சிருப்பாரு வாலி வாங்கினாரு <laughs> ஒரு <laughs> பொண்ணு <laughs> 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 
ஆனா விஷுவல் சா இந்த சாங்க பாக்கும் போது பேக்ரவுண்ட் டான்ஸ் எல்லாம் அடுத்தர்கள் மாதிரி டிரஸ் பண்ணிருப்பாங்க கல்லரை பாலடைஞ்ச பில்டிங்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு மாதிரி நெகட்டிவான எலிமெண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இது எல்லாமே எதுக்குனா இந்த படத்துல ஜோதிகா நெகட்டிவ் கேரக்டர் எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க சரத்குமார் லவ் பண்ற மாதிரி ஏமாத்திட்டு இருப்பாங்க படத்துல ஒரு மொமெண்ட்ல தான் ஜோதிகா வின்னே ஆடியன்ஸ்க்கே தெரிய வரும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே வர இந்த பாட்டுல கௌதம் மேனன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணி குளூவா சொல்லியிருப்பாரு வழக்கமா ரெண்டு லவ்வர்ஸ் பாடுற மாதிரியான சாங்னாலே தேவதைகளை பின்னாடி ஆட விட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொமான்ஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் நம்ம பாத்துருக்கோம் அர்ஜுன் சீதா நடிச்சு வந்த அண்ணனுக்கு ஜெய் அப்படிங்கிற படத்துல இது அப்படியே உல்டா பண்ணி தேவதைகளுக்கு பதிலா தேவர்களை ஆடுபட்டிருப்பாங்க வழக்கமா ஹம்மிங் கோரஸ் எல்லாம் பீமேல் வாய்ஸ் எல்லாம் ராஜா பண்ணிருப்பாரு இந்த சாங்ல கோரஸ் கூட மேல் கோரஸ் தான் இருக்கும் சாம்ராய் படத்துல வந்த ஆகாய சூரியனை சாங் நிறைய பேரோட பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கிற சாங் அமெரிக்கால செப்டம்பர் பதினொன்னு அட்டாக் நடந்த அப்புறம் பிங்லேடனை தேடிட்டு இருந்த டைம்ல அவர் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற தோரா போரா அப்படிங்கிற மலை பிரதேசம் அப்போ அமெரிக்கா தன்னோட முழு படிப்படத்தை வச்சு தேடியும் பிங்லேடன் கிடைக்கல அந்த சமயத்துல வந்து சாம்ராயில தான் வைரமுத்து ஹீரோ ஹீரோயினை பார்த்து தோரா போரா மலை சென்றாலும் துருத்தி வருவேன்னு பாடுற மாதிரி எழுதியிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல தான் முடி டோரா போறாங்கிறது டோரிஸ் போட்டு இல்லையா நான் இந்த பாட்டு கேட்கும் போது சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம வளர்ந்து பெரிய என்ஜாய் பண்றேன் பாட்டு எனக்கு அப்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்ப அந்த அதுல வர்ற அந்த டோரா போரா வந்து அந்த பேரே நல்லா இருக்குல்ல இவ்வளவு சீரியஸான தீவிரவாதி ஒளிஞ்சிருந்த மலை தெரிஞ்சா நான் வரலாங்க அங்க ஊருக்கு என்ன ஆளை கொடுங்க நான் இங்கேயே இருந்துடுறேன் முதலா செவ்வாய் கிரகத்துல மனிதர்கள் வாழ தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி தொடங்க ஆரம்பிச்சது இந்த மேட்டர் வைரமுத்து அப்போ வந்து அமர்கலம் படத்துல வந்த மேகங்கள் என்னை தொட்டு இந்த நாசா வந்து கடவுள் கேட்பாரு இது வரைக்கும் உடஞ்ச மனிதர்லாம் உலகத்தை நாசம் பண்ணிட்டு போதாத இப்ப அங்க போறீங்கன்னா பத்திக்கு நொக்காரா நீங்க அதையாவது உயிரோட முடிங்க ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஆராய்ச்சி வாழ முடியுமான்னு பரத் சந்தியா நடிச்சு வந்த காதல் படத்துல நாமத்துக்குமார் பாட்டுல இப்படி ஒரு வரி எழுதியிருப்பாரு அதாவது வண்ணத்து பூச்சிக்கு கல்லறி மேல இருக்கிற பூ எது மத்த இடத்துல இருக்கிற பூ எதுன்னு தெரியாது எல்லாமே ஒண்ணுதான் கல்லறி மேல இதே வசனம் காதல் கொண்டேன் படத்திலையும் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சித்திரப்பூவை உயர்த்தி சொல்ற மாதிரியான வரிகள் எழுதியிருப்பாரு இதே நாமத்துக்குமார் காதல் கொண்டேன் படத்துல வர தேவதையை கண்டேன்ல எப்படி எழுதியிருப்பாரு அதாவது கல்லறி மேல இருக்கிற பூக்கள் என்ன ஆனாலும் ஒரு பெண்ணோட கூந்தல போய் சேர முடியுமான்னு அதை டீகிரேட் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு கல்லறி மீது இருக்கிற பூக்கள் அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சாங்ஸ்ல முரணா இங்க வந்திருக்கு கல்லறை மேலே பூக்கும் பூக்கள் கூந்தலை போய் தான் சேராது இது வந்து காதல் கொண்டிருக்கிறது அங்க வந்து கல்லறை இருக்கிற பூக்கள் வந்து ஏன் சேராது காதல் படத்துல அந்த கதைக்கு கல்லறை மீதுதான் பூக்கும் பூக்கள் என்றுதான் வண்ணத்து பூச்சிகள் பாத்துருமா இப்ப அது அடுத்த லெவலுக்கு இதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த வைரமுத்துவும் ரெண்டு பாடல்கள் முரணா எழுதியிருப்பாரு ஒண்ணு அண்ணாமலையில வர வந்தேண்டா பார்க்கற ஆட்டுப்பால் குடிச்சா ஆயுள் வளரும்னு இங்க சொன்ன அதே வைரமுத்து கிழக்கு சீமையிலேயே வந்த மானுத்து மந்தையில பாட்டுல ஆட்டுப்பால் குடிச்சா அறிவு அழிஞ்சு போகும்னு எழுதியிருப்பாரு அவர் கேக்குறாரு அதை குடிச்சு ரொம்ப நாள் முட்டால வாழ போறியா இல்லாட்டி அதை குடிக்காம சீக்கிரம் சேர்த்து போய் அறிவாளியா சாக போறியா அவ்வளவுதான் கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல நீதி அப்படிங்கிற படத்துக்காக டேரக்டர் சாங் கம்போசிங் அப்போ சுச்சுவேஷன் சொல்லும் போது எம்எஸ்வி மட்டும் தான் அங்க இருந்திருக்காரு சாங் எழுதுவாசன் என்ன என்ன வச்சிருக்காரு 
டேரக்டர் சுச்சுவேஷன் சொன்னதும் எம்எஸ்பி டியூன் கம்போசிங்காக முதல் வரியை மட்டும் அவரே டம்மி லிரிக்ஸ் போட்டு எழுதியிருக்காரு அந்த லிரிக்ஸ் இன்று முதல் குடிக்க மாட்டேன் சத்தியம் அடித்தாங்க இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு தூங்க வேணும் ஊத்திக்கிறது கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் மிச்ச பாட்டுக்காக கண்ணதாசனுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காரு எம்எஸ்பி கண்ணதாசன் வந்ததுமே முதல்ல சுச்சுவேஷனை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டியூனை மட்டும் வாயில பாடி காமிச்சிருக்காரு எனக்கு <laughs> எம்எஸ்வி எழுதின லிரிக்ஸை கேட்டிருக்காரு இவர் தொல்லை தாங்க முடியாம எம்எஸ்வி அவர் எழுதின லிரிக்ஸ் சொல்ல கண்ணதாசன் ரொம்ப அருமையா இருக்கணும் இதைய பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா குடிகாரன் எப்பவுமே இன்னைக்கு இருந்து குடிக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ண மாட்டான் நாளையில இருந்து தான் குடிக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணுவான் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இருந்து குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வரியிலேயே இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு குடிக்கணும்னு எழுதினா சத்தியத்தை மீற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி முதல் வார்த்தையை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணி மீத லிரிக்ஸை எழுதி கொடுத்திருக்காரு கண்ணதாசன் நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன் சத்தியம் அடி தங்கும் இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு தூங்க வேணும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கரெக்ட் பண்றாரு அவர் இப்போ நான் கூட முதல்ல அது இப்போ இதாக கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது அவருக்கு தெரியுது இன்னைக்குன்னு சொன்னால் அது சத்தியத்தை மீறுற மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு வேலை மட்டும் வேறு யாரும் நம்ம அது தான் வேறு அதுலேயே ஊர்னவர் அவருக்கு தெரிஞ்சது நம்ம கவிஞர்கள் ஒரு பாட்டுல எழுதின அதே வரிய மறுபடியும் வேற சாங்ஸ்ல எழுதுற விஷயத்த முன்னாடி வந்த வீடியோஸ்ல பார்த்தோம் இதே மாதிரி வந்து இன்னும் சில பாடல்களை இப்ப பாக்கலாம் குஷி படத்துல வந்த ஒரு பொண்ணு முன்னாம் பாட்டுல வந்த ஒரு வரிய அன்னியன் படத்துல ரெண்டுக்க ரெண்டுக்க சாங்லயும் எழுதியிருக்காரு வைரமுத்து எந்த ஒரு ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ணியும் ஒளி அதாவது லைட்டை கொல பண்ண முடியாது இந்த விஷயத்த வைரமுத்து தூங்காவனம் படத்துல ஒரு மோட்டிவேஷனல் சாங்ல எழுதியிருப்பாரு இதே வரிய அநேகன் படத்துல வர ரோஜா கடலைங்கிற ரொமான்டிக் சாங்லையும் எழுதியிருப்பாரு விதையா என் மனதில் விழுந்து மரமாய் முளைக்கிறாய்ன்னு இந்த விஷயத்த பா விஜய் உன்னை நினைத்து பட சாங்லையும் நாமத்துக்குமார் எங்கேயும் எப்போதும் பட சாங்லையும் எழுதியிருப்பாங்க வித்யாசாகர் தமிழ்ல எந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆல்பம்ஸ் கொடுத்திருக்காரோ அதை விட நிறைய ஹிட்ஸ் மலையாளத்திலையும் கொடுத்திருக்காரு அப்படி மலையாளத்தில் வந்து நிறைய சாங்ஸோட டியூனை தமிழ்ல ரீயூஸும் பண்ணியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல மலையாளத்தில் வந்த பிரணய வர்ணங்கள் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்த கண்ணாடி கூடும் கூட்டி அப்படிங்கிற சாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தமிழ்ல வந்து தித்திக்கிரிய படத்தில் ஒரு சாங்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு சந்திரமுகி படத்துல வந்து கொஞ்ச நேரம் பாட்டுல இன்டர்லோடா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு வித்யாசாகர் ஒரு படத்தோட ஹீரோ என்ன ப்ரொஃபஷனில் இருக்காரோ அவருக்கு வர லவ் சாங்க கூட அந்த வேலை சம்பந்தமான வார்த்தைகளை வச்சு மதன் கார்த்தி எழுதின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாங்ஸ முன்னாடி வீடியோல பார்த்தோம் இதே மாதிரி கார்த்தி எழுதின இன்னும் சில பாடல்களை இப்போ பார்க்கலாம் துப்பாக்கி படத்துல விஜய் ஆர்மி ஆபீஸரா நடிச்சிருப்பாரு சோ ஆர்மில யூஸ் பண்ற ரேடார் சோனார் ராணுவம்ங்கிற சில வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி இந்த சாங்க எழுதியிருப்பாரு கார்த்தி சேட்டை 
இயற்கை படத்துல ஆர்யா நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டரா இருப்பாரு இதுல வர அகலாதே அப்படிங்கிற சாங்ல சுடச்சுட கிசு கிசுனு அங்க யூஸ் பண்ற வார்த்தைகளை வச்சு எழுதியிருப்பாரு ரோமியோ ஜூனியர் படத்தோட ஹீரோ ஜெயம் ரவி படத்துல ஜிம் கோச்சா இருப்பாரு இவரோட லவ் பெயிலியர் சாங்ல டம்பிள்ஸ் ட்ரெட்மில் கர்லானு ஜிம்மே கிப்பன்ஸ் நேம்ல எழுதியிருப்பாரு கார்கி ஒரு பக்கம் இல்லை முகத்தில்ார் <laughs> பருத்தி தீரின ஜீன்ஸ்க்கும் செம இன்னோவேட்டிவா இந்த சாங்க எழுதியிருப்பாரு கார்கி இளையராஜா அவரோட பாடல்கள்ல வார்த்தைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது வழக்கம் வண்ண வண்ண பூக்கள் பட்டில் வந்த கண்ணம்மா பாட்டுல தூரம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய அதோட அர்த்தம் புரிய வைக்க பயங்கர எக்ஸ்பிரசிவா அந்த வார்த்தையை இழுத்து பாடியிருப்பாரு இதே மாதிரி எஸ்பிபி பாடியிருக்கிற நிறைய பாடல்கள்ல வேதம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்க வந்தாலும் அதை வேதம் ஓதுற ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக வேதம் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் ரொம்ப இழுத்து பாடியிருப்பாரு போ <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 காய்ஸ் இந்த வீடியோ நான் விரும்பி பார்க்குற என்னென்னா அந்த பழைய பாட்டெல்லாம் தோண்டி எடுத்து வந்துடுவாங்க இந்த வீடியோ பார்க்குற அண்டைக்கு நான் போயிட்டு அந்த பாட்டெல்லாம் மறுபடியும் கேட்கும்போது நல்லா இருக்கும் சில பாட்டு நமக்கு ஞாபகமே இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னொரு பாட்டு இருக்கு அதோட ஹிடு டீட்டெயில்ஸ் முடிய போகுதே ஐயோ சரி ஏதாவது நம்மளை சர்ப்ரைஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு எலிமெண்ட் வச்சிருப்பாங்க நாங்களாம் ஒரு ஒரு பிளவுக்கு ஒரு சேனல் உருவாக்கி அதை வச்சிருக்கோம் அந்த பக்கமே வர மாட்டேங்கிட்டு ஏதோ எதிரியோட வீடு மாதிரி அதுவும் நம்ம வீடு தான் வாங்க அந்த சேனலோட டிஸ்க் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி உள்ள வாங்க அப்ப எங்களோட சொந்த கண்டென்ட் அங்க இருக்கு வந்த மாதிரி இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர உங்களை அடுத்த வீடியோல வந்து சந்திக்கிறோம் நல்ல குடும்பம் அவா 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 அவா